இந்த முக்கிய நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் தமிழ்நாடு சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸுடைய டிஜிட்டல் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் சேம்பரின் மூத்த தலைவர் பல்லாண்டு தலைவர் திரு ரத்னவேல் அவர்களுக்கும் இந்த விழாவுக்கு எல்லா ஏற்பாடு செய்து சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் முத்து அவர்களுக்கும் கூட குழுவில் இருக்கும் மதன் ஜெகதீசன் நீதிமோகன் மற்றும் அனைத்து நிர்வாகிகளுக்கும் முதல் என் நன்றியையும் வாழ்த்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு எல்லோருக்கும் பலன் பெற ஒரு நிகழ்ச்சி ரொம்ப தேவையானது முக்கியமானது இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நான் நிறைய பார்த்ததில்லை இன்னும் தேவை என்று நான் கருதுகிறேன் இதில் நான் இந்த அஜெண்டா பார்க்கும்போது பாக்கி எல்லாத்துக்கும் ஏதோ ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு மாத்திரம் தலைப்பை இல்லாமல் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எனக்கு என்ன பேசுகிறதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் ஆனால் ரெண்டு முக்கியமாக தோணுச்சு ஒன்று குமார் வேம்பு அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பாக ஒரு டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்னா எந்த அடிப்படையில் எந்த நோக்கத்துடன் எதற்காக அதில் ப்ராசஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் மானிட்டைசேஷன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ரொம்ப எளிமையாக தெளிவாக அடிப்படை கருத்தாக எடுத்து சொன்னார் ரொம்ப பாராட்டத்தக்கது எனக்கு ஒரு இப்போ மறந்து போச்சு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் முன்னால் நான் என் முனைவர் பட்டம் பெற்றது கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைனில் அதனால் அந்த காலத்தில் இட் வாஸ் த பயனியரிங் டேஸ் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஹியூமன் கம்ப்யூட்டர் இன்ட்ராக்ஷன் படித்த காக்னேட்டிவ் சைக்காலஜி இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பார்த்திங்கனா எனக்கு ஞாபகம் வந்தது ரொம்ப தெளிவாக இத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவர் சொல்கிற கருத்து அப்படியே த எசன்ஸ் ஆஃப் இட் எடுத்து தெளிவாக சொன்னார் பாராட்டுக்கள் அதே மாதிரி நான் ஒரு பேனல் கொஞ்சம் நேரம் பார்த்தேன் அதில் சிலர் எனக்கு முன் முன்பே அறிமுகமானவர் வெங்கடேஷ் ராஜேந்திரன் அவர்கள் நம்ம மது அலெக்சாண்டர் அவர்கள் அதுலேயும் பலருக்கு பலனாகிற வகையில் ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி செயல்படுத்துறது எப்படி மானிட்டைஸ் பண்ணுறது எப்படி மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது என்று தெளிவாக எடுத்து கூறினார்கள் அதுவும் இதுவரைக்கும் இல்லாத அந்த தகவல் பலருக்கும் பலன் கொடுக்கும் என்று நம்புகிறேன் ஆனால் நான் இருக்கிற சூழ்நிலை இப்போது மக்கள் பணியில் அரசியலில் அப்போ எனக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பலன் கிடைக்கிற அளவுக்கு நான் உரையாடணும் என்றால் எனக்கு மூணு நாலு தலைப்பு மாத்திரம் தெரிந்தது முக்கிய கருத்துக்கள் அதாவது இந்த டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இல்லை டிஜிட்டல் அப்ளிகேஷன் நான் இருக்கிற பொதுப்பணி மற்றும் அரசாங்கம் துறைகளில் எப்படி தேவைப்படும் சிறப்பிக்கும் என்ற சில கருத்துக்களை நான் இங்கே பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்று நினைக்கிறேன் அது நாலு வகையில் எனக்கு தோணுவது ஒன்று தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி தேர்ந்தெடுக்க பிரதிநிதி கவுன்சிலராகவோ எம்எல்ஏவோ எம்பியாகவோ இருக்கும்போது ஹவு கேன் வி யூஸ் டெக்னாலஜி டு இம்ப்ரூவ் த கனெக்ட் வித் த பீப்புள் மக்கள் தொடர்பை எப்படி டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் டிஜிட்டல் டூல்ஸ் வச்சு சிறப்பிக்கலாம் ஒன்று இரண்டாவது கட்சி சார்பாக நான் எங்கள் கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி செயலாளர் அந்த அணியை உருவாக்குறதுக்கு எனக்கு என் தலைவர் வாய்ப்பையும் பொறுப்பையும் கொடுத்தார் அந்த அணி உருவாக்கி சுமார் ரெண்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டன இது வரைக்கும் நான் அந்த அணியின் செயல்பாட்டை பற்றி நான் வெளியே நிறையா பேசுகிறதில்ல ஏன்னா பேசுகிறதுல எந்த 
பலனும் அவ்வளோவாக இல்லை நஷ்டம் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பக்கத்தில் இருக்கவங்களாம் இதே மாதிரி பண்ணுவாங்க இல்லை நான் பண்ணுறது நிறுத்த பார்ப்பாங்கன்ற பயத்தில் இது வரைக்கும் அவ்வளோவா நான் பேசினதில்லை ஆனால் கொஞ்சம் இங்கே பேசுகிறேன் மூணாவது அடிப்படை ஜனநாயகத்தின் ஒரு அடையாளம் தேர்தல் தேர்தல் என்றது எத்தனை பிளைவுகள் உள்ளது நம்ம நாட்டில் நடக்கிற தேர்தல் முறையில் எத்தனையோ பிளைவுகள் இருக்கின்றன தெளிவாக நம்மளால் சுட்டி காமிக்கக்கூடிய பிளைவுகள் தகவலை வைத்து டேட்டாவை வச்சு காமிக்க முடியுது இதெல்லாம் திருத்தறத்துக்கு சிறப்பிக்கிறதுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவை நான் இவிஎம்மை பற்றி பேசலை சிலர் சொல்கிறாங்க இவிஎம் ஹேக்கபிள்னு உண்டோ இல்லையோ எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் சொல்கிறேன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ் அதாவது இ பதிவாரத்துக்கு முன்பும் பதிவான பிறகும் நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் எவ்வளோ மாற்றம் தேவை அது மூணாவது கடைசியாக சொல்கிறேன் அரசாங்கத்தின் செயல்பாட்டில் ரொம்ப இருபது வருஷம் என்ன நூறு வருஷமாக மாற்றம் இல்லாமல் இருக்குது பல துறைகளில் சட்டமன்றத்தில் ஆரம்பித்து சட்டமன்றத்தில் இன்னும் எல்லாமே புக்காக கொடுக்குறாங்க பேப்பராக கொடுக்குறாங்க எதுவுமே பயன்படுற அளவில் கணக்கு கூட ஒரு ஒரு பட்ஜெட் செஷனுக்கும் ஒரு அஞ்சு அடி அளவுக்கு அடுக்கடுக்காக புக்கு கொடுக்குறாங்க படிக்கிறதும் யாரும் இல்லை வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறதும் யாரும் இல்லை அப்படியே எடுத்து லாரியில் போட்டு பழைய புஸ்தகத்துக்கு விற்கிறாங்க அதனால் இந்த நாலு இடத்துல சிறப்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏற்கனவே நீங்கள் நாலு பூரா இங்கே இருந்திருக்கீங்க உங்களுக்கும் முடிக்கிற விருப்பம் இருக்கும் எனக்கும் அடுத்த பொறுப்பு இருக்குது அதனால் நான் பத்து பதினைந்து நிமிடங்களில் முடித்து விடுகிறேன் முதலில் மக்கள் பிரதிநிதிக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் தொடர்பு பார்த்திங்கன்னா நான் முதல் முறை எம்எல்ஏ ஆனது வெறும் மூன்றரை வருடம் நான் வரும்போது எப்படி தான் மக்களுடைய தொடர்பு வைக்க முடியும் ஏன்னா ஒரு எம்எல்ஏக்கு சராசரி ரெண்டு லட்சம் வாக்காளர் அது சின்ன எண்ணிக்கை கிடையாது ரெண்டரை லட்சம் பேரை நான் அஞ்சு வருஷத்தில் ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு தடவை பார்த்தாலே பெரிய அது ஒரு வித்தை ஆனால் எல்லாருக்கும் ஒரே அளவுக்கு தேவை இருக்காது சில பேருக்கு நிறையா தேவை இருக்கும் சில பேருக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கும் சில பேருக்கு அப்பப்போ வரும் சில பேருக்கு இந்த சூழ்நிலையில் வரும் சில பேருக்கு வேறு சூழ்நிலையில் வரும் அதனால் நான் வேட்பாளராக இருக்கும்போதே ஆரம்பித்து விட்டோம் எப்படி மக்களுக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் பிரதிநிதிக்கும் தொடர்பை அதிகரிக்குது அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு அதில் தொழில்நுட்பம் பத்து இருபது இருபது வருடங்களுக்கு மேல் உள்ள தொழில்நுட்பம் இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் சோஷியல் மீடியா மூலமாக அஃப்கோர்ஸ் வாட்ஸ்அப் மூலமாக அஃப்கோர்ஸ் கால் சென்டர் ஒரு வச்சு பன்னெண்டு லைனுக்கு ஒரு கால் சென்டர் வச்சு எல்லா காலையும் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதற்கு அடிப்படை வாக்காளருடைய ஐடென்டிஃபிகேஷனோ ஃபோன் நம்பரோ மாஸ்டர் ஒரு ஐடென்டிஃபையராக வச்சு அதில் ஒரு சிஆர்எம் சொல்யூஷன் போட்டு இவங்களெல்லாம் கண்டினியூவாக ட்ராக் பண்ணலாம் எத்தனை தடவை கூப்பிட்றாங்க இதே பிரச்சனை திருப்பி வருதா பிரச்சனையெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி எந்தெந்த ஏரியாவில் தண்ணி ஒரு சிஸ்டமிக் ப்ராப்ளமாக இது தெருவுக்கு பூரா இருக்கா இல்லை இந்த ஏரியாவுக்கு பூரா இருக்கா இந்த மாதிரி ஆனலைஸ் பண்ணுற அளவுக்கு டேட்டா பேஸ் உருவாக்குறது இந்த மாதிரி இட் இஸ் ஆர் ஆல் ஓல்ட் டெக்னாலஜிஸ் இது ஒன்றும் புதுசாக இல்லை இந்த ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அளவுக்கு நிறைய பேர் பண்ணுறதில்லை இதெல்லாம் நாங்கள் வேட்பாளர் காலத்துலேருந்து ஆரம்பித்து இன்றைக்கு இதெல்லாம் பண்ணி நான் ஒரே ஒரு கருத்து சொல்லணும் இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் ஒரு வருடம் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தின பிறகும் அது இல்லாமல் நான் ரெண்டு அலுவலகம் வச்சுருக்கேன் எனக்கு தொகுதியில் அரசாங்கம் ஒரு அலுவலகம் கொடுக்குறது என் வீட்டில் இன்னொரு கட்டிடம் வச்சு தனியாக அலுவலகம் நடத்துகிறேன் அதில் ஊழியர்கள் நாலஞ்சு பேர் இருக்காங்க இத்தனை வகை இருக்குது வாக்காளர் என்னோடய தொடர்பு கொள்கிறதுக்கு இல்லை என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு தொடர்பு ஆனாலும் பலருக்கு எட்டலை என்ற ஒரு எண்ணம் இருக்குது என எனக்கு தெரிய வந்தது ஏன்னா அப்பப்போ நான் சும்மா தெரு தெருவாக சுற்றி போய் மக்களிடம் விவாதிக்கிறதுக்கோ கருத்து ம மாத்துறதுக்கோ போ அப்போ ஒரு நல்ல சஜஷன் எங்கள் டீமில் ஒருத்தர் கொடுத்தாரு ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் ஒரு புகார் பெட்டி வைக்கலாம் அதாவது அதில் வந்து மக்கள் கம்ப்ளைண்ட் எழுதி போட்டால் அதை நம்ம எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுற மாதிரி திருத்துகிற மாதிரி இப்போ நான் நினச்சேன் எது எங்கேயோ வந்துட்டோம் நம்ம டிஜிட்டல் ஏஜுக்கு இன்னுமே புகார் பெட்டிலாம் வச்சா என்ன பெரிய வித்தை வரப்போகுது அப்படின்னு சரி ஆனாலும் அதை வைக்கணும்னு அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் தேவை எங்கே வைக்கணும் எப்படி வைக்கணும் லாக்டாக இருக்கணுமா ஓப்பனாக இருக்கணுமா 
இல்லை யார் அந்த புகாரை போய் கலெக்ட் பண்ணி லோக்கல் ஆள்ட்ட கொடுத்தா அவங்க மேலே புகார் வந்து அவங்க கிழிச்சு போட்டுருவாங்க அப்போ நம்ம வி ஹாவ் டு ஹாவ் அவர் ஓன் சிஸ்டம் ஸோ ஒரு மூணு மாதம் நாலு மாதம் இதெல்லாம் திட்டம் போட்டு சின்ன கருத்து புகார் பட்டி வைக்கிறது ஆனால் அதுக்கு தொகுதியை மேப் பண்ணி எங்கே போட்டால் யாருமே ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேலே நடக்க தேவையில்லை இல்லை ஆறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே நடக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரிலாம் பார்த்து இருபத்தாறு இடத்த எடுத்தோம் இருபத்தாறு இடத்த எடுத்துகிட்டு நாங்கள் போட்டால் அன்னைக்கு மாதிரி டிவி கவரேஜ் நான் பார்த்ததே கிடையாது அதாவது நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் எடுக்கிறோம் கால் சென்டரில் எடுக்கிறோம் ட்விட்டரில் எடுக்கிறோம் கா எதில் வேணாலும் எடுக்கிறோம் ஆனால் புகார் பெட்டி வைக்கிறது அவ்வளோ பெரிய இன்னோவேஷன் மாதிரி தமிழ்நாடு பூராவும் நாடு பூராவும் எழுதி போடுறாங்க ஆர்டிக்கிள் ஸோ சம்டைம்ஸ் வி ஃபொகெட் நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளுக்கெல்லாம் இந்த டிஜிட்டல் வரலாறு இருக்குது நான் முப்பது ஆண்டுகள் வெளிநாட்டில் இருந்தேன் பெரிய பெரிய நிர்வாகங்களில் பெரிய பொறுப்பில் இருந்தேன் ஆனால் நிறையா மக்களுக்கு இந்த ஆக்சஸ் இல்லை எனக்கு புகார் பெட்டியில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் புகார் வந்திருக்கு இன்னும் இந்த கடைசி ரெண்டு வருஷத்தில் அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை பேர் இந்த பேப்பரில் எழுதி போடுற திட்டத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் இரண்டாவது கட்சி சார்பாக நான் ரொம்ப ஜாஸ்தி சொல்ல விரும்பல ஆனால் மூணு கருத்து சொல்கிறேன் த நீட் ஃபார் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது உட்கட்டமைப்பு தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில்நுட்ப உட்கட்டமைப்பு இல்லாமல் இந்தியா மாதிரி ஒரு நாட்டில் அரசியல் செய்வது தினமும் சிரமம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது இப்போ எங்கள் கட்சியை பார்த்திங்கன்னா பல பத்து லட்சம் உறுப்பினர் கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடி வாக்காளர் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி அறு வாக்குச்சாவடிகள் பூத்ஸ் இதிலெல்லாம் என்ன நடக்குது எப்படி நடக்குது இங்கே நிர்வாகிங்க நல்லா இருக்காங்களா இல்லையா கடைசி அஞ்சாறு தேர்தலில் என்ன தகவல் இருக்குது எதை ஜெயித்தோம் எப்போ ஜெயித்தோம் எதற்காக ஜெயித்தோம் எதற்காக தோத்தோம் இதெல்லாம் இப்படி திருப்பு திருத்தலாம் என்ற அளவுக்கு ஆய்வு செய்கிறதுக்கு ஒரு மேசிவ் ஒரு டேட்டா பேஸ் தகவல் பதிவு செய்ய வேண்டியது ஒரு அடிப்படை தேவை பல கட்சியில் பல ஸ்டேஜில் இருக்குது என் கட்சியில் நாங்கள் இந்த அணி ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் எதுவுமே கிடையாது ஸோ வி ஹவ் ஃபோக்கஸ்ட் அ லாட் ஆன் பில்டிங் அதாவது ஒரு பேக் போன் ஆஃப் டேட்டா நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் வாக்காளர்கள் தேர்தல் முடிவுகள் ஆக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம கட்சியோட அமைப்பு எப்படி இருக்குது யாருக்கு எந்த பொறுப்பு இருக்குது ஒரு பகுதி மதுரையில் என் தொகுதியில் ஒரு பகுதிக்கு போனால் அதில் தொண்ணூறு பூத் இருக்குது அந்த தொண்ணூறு பூத்தில் சராசரி யார் ஜெயித்தா யார் தோத்தா அந்த பகுதி செயலால் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறாரா இல்லையா போன தேர்தலுக்கும் இந்த தேர்தலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இதெல்லாம் கேட்டால் கேள்வியே இல்லாத சூழ்நிலை இருந்தது அதையெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி திங் இஸ் நவ் ஆன் சோஷியல் மீடியா ஸோ கம்யூனிகேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பட் வி கெனாட் ரிலை ஆன் சோஷியல் மீடியா சோஷியல் மீடியா என்ன பிரச்சனைனா எப்படி டிவி மேகசின்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்லாம் அரசாங்கத்துக்கு அடிமையாயிட்டார்களோ ஒன்று பணத்துக்காகவோ இல்லை பயத்துக்காகவோ சோஷியல் மீடியாவும் இட்ஸ் நாட் அ நியூட்ரல் பிளேயிங் கிரவுண்ட் இட்ஸ் நாட் அரசியல் பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் நாட் அ லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு சராசரி எல்லாத்துக்கும் அதே வாய்ப்பு கிடைக்கிறதில்லை அரசாங்கம் நிறையா ப்ரெஷர் எக்ஸப்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய வகையில் அவங்க பயஸ்டாக இருக்காங்க த பிக் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் பப்ளிக்காக ஸ்டேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஃபேக் நியூஸோட சாக்கடை நம்பர் ஒன் வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்க குப்பையெல்லாம் வருது ஆனால் அழுகிறதுக்கு பதிலாக அதை மாற்றி நாங்களே அதை சமாளிக்கிற அளவுக்கு திறமை உருவாக்கணும் என்ற ஒரு திறன் உருவாக்கணும் என்றதுக்காக வி ஹவ் பில்ட் அவர் ஓன் பேரலல் கம்யூனிகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸிங் மொபைல் ஆப்ஸ் யூஸிங் அதர் சிஸ்டம்ஸ் ஸோ ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நான் என் ஃபோனில் தட்டினா என் நிர்வாகத்தை பயன்படுத்தி எந்த பப்ளிக் சேனலுக்கும் போகாமல் ஒரு கோடி மக்களுக்கு போய் சேர்க்குற அளவுக்கு நாங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நெட்ஒர்க்கை நாங்களே உருவாக்கிட்டு மூணாவது தேர்தல் போது நாங்கள் பண்ணுற பிரச்சாரம் அது சோஷியல் சயின்ஸஸில் அரசியல் இந்த மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்லாம் எந்த 
செயலினால் எந்த விளைவு காசாலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் விளைவு தெரியுது எத்தனையோ இன்புட் போட்டோம் எதனால் எது வெளியே வந்ததுன்னு சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா இந்த நோபல் பரிசு நான் படித்த எம்ஐடியில் ரெண்டு ப்ரொஃபஸர் மூணு பேர் பெற்றதில் ரெண்டு பேர் பொருளாதாரத்தில் பெற்றவர் எம்ஐடியில் அவங்களுடைய பெற்ற காரணம் அந்த ஆர்சிடி ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் ஆஸ் அ வே ஆஃப் ஓவர் கம்மிங் திஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் ஷோயிங் காசாலிட்டி இந்த அதுக்கும் அதுக்கு இருக்கிற குறைவு இருக்குது ஆனால் காசாலிட்டி சொல்ல முடியலையே தவிர நான் தெளிவாக ரெண்டு மூணு புள்ளி விவரம் சொல்கிறேன் போன தேர்தலில் அதாவது பதினாறு பொது தேர்தலில் இதெல்லாம் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் அது கட்சி வெளி வெளிப்படுத்த வேண்டியது சுமார் எண்பது கோடி ரூபாய்க்கு மேல் விளம்பரம் செய்தோம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அதில் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவிகிதம் நியூஸ் பேப்பர் மேகசின் டெலிவிஷன் இதில் தான் செலவு செய்தோம் இந்த பத்தொம்பது தேர்தலில் அதில் மூணில் ஒரு பங்கு சராசரி செலவு செய்தோம் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ ரெவன்யூ ட்ராப் அட்வர்டைசிங் ஏஜென்சிக்கு பத்தொம்பது எம்பி பொது தேர்தலில் சுமார் இருபத்தைந்துலேருந்து இருபத்தெட்டு கோடி ரூபா தான் செலவு செஞ்சோம் அதில் சுமார் நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தைந்து சதவீதம் என் கண்ட்ரோலில் டிஜிட்டல் மீடியாவில் செலவு செய்தோம் அப்போது எங்களுடைய பலன் நான் சொல்கிறேன் சிக்ஸ்டீன் தேர்தலில் ஒரு சதவீதத்தில் தோத்தோம் அதனால் அறுபது நாற்பதுன்னு சீட் பிரிஞ்சுது நாங்கள் எதிர்கட்சியாக வந்தோம் இந்த தேர்தலில் அஃப்கோர்ஸ் அலை இருந்துச்சு நான் அதெல்லாம் சொல்ல வரல ஆனால் வெறும் ஒன் தேர்ட் செலவு பண்ணி நாங்கள்லாம் நினச்சோம் எட்டு சதவீதம் பத்து சதவீதம் வித்தியாசத்தில் ஜெயிப்போம்னு இருபத்தி ரெண்டு சதவீதத்தில் ஜெயிச்சிட்டோம் அதில் எத்தனையோ காரணம் இருக்கலாம் ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் கடைசி இரண்டு நாட்களில் மற்றும் அதாவது பிரச்சாரம் முடிகிற இரண்டு நாட்கள் மற்றும் எங்களுடைய இருபது செகண்ட் வீடியோஸ் அதாவது நான் ரொம்ப இன்வெஸ்ட் பண்ணி பெரிய மூவி டைரக்டர்ஸு ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லாம் வச்சு உருவாக்கணும் ரொம்ப ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து உருவாக்கணும் சின்ன வேலை இல்லை ஆனால் நாங்கள் போட்ட கான்ட்ராக்ட்ஸ் வச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு கோடி முறை சிக்ஸ்டி மில்லியன் டைம்ஸ் வி பிளேட் த ட்வெண்ட்டி செகண்ட் வீடியோஸ் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இன் ஜஸ்ட் த லாஸ்ட் டூ டேஸ் ரெண்டு நாட்களில் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து எத்தனை பேப்பரில் எத்தனை டிவியில் நான் போட்டிருந்தாலும் கிடைத்திருக்காது ஏன்னா இதில் எங்களுக்கு சரியான கண்ட்ரோல் கிடைச்சிது எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை எந்த நேரத்தில் எந்த இடத்தில் யாருக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்ற கண்ட்ரோல் எங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு அத்தனை வீடியோவை நாங்கள் போட்டோம் இதெல்லாம் பல முறை இதே திட்டத்தை பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா த வேர்ல்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இஸ் இவால்விங் ஸோ ஃபாஸ்ட் இந்த தடவை பண்ணதை விட சிறப்பாக அடுத்த தடவை பண்ணலைன்னா எல்லாருமே நம்ம இந்த தடவை பண்ணது அவங்க எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனால் இங்கே பேனலில் பேசின மாதிரி பல சேனல்ஸோட தொடர்பு கொண்டு ஒப்பந்தம் போட்டு எதை எப்படி காமிக்கணும் என்றெல்லாம் யோசித்து பண்ணோம் அது கட்சிக்காக பண்ண பணி சரி இப்போ தேர்தலில் பற்றி பேசுகிறேன் தேர்தலில் எல்லாமே இன்னும் பேப்பராக தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஓட்டிங்கை தவிர ஓட்ரு லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் பேப்பரில் தான் வெளியிடுது இல்லைன்னா ஒரு காலத்தில் பிடிஎஃபாக கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஜேபேக்காக தான் கொடுக்குறாங்க போய் எலெக்ஷன் கமிஷன் வெப்சைட்டில் எடுத்தா ஆனால் அடிப்படையாக அரசாங்கம் வச்சுருக்கிறது டேட்டா பேஸில் வச்சுருக்காங்க அப்போ நான் கேட்குறேன் சிஇஓட்ட மல்டிபிள் டைம்ஸ் கேட்டிருக்கேன் சென்னையில் கோட்டையில் எங்க நீங்கள் டேட்டாவை வச்சுருக்கிறதை ஏன் நீங்கள் எங்களுக்கு பயன்படுத்தாத அளவில் பேப்பரில் அடித்து திருப்பி கொடுக்குறீங்க இஃப் ஐ ஹேட் இட் அஸ் டேட்டா வி கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஷோ மெ ராங் வித் இட் இப்போ ஆர்கே நகர் தொகுதியை நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் முதல் பை எலெக்ஷனுக்கும் ரெண்டாவது பை எலெக்ஷனுக்கும் நடுவில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் வாக்காளர்களை பட்டியல்லேருந்து எடுக்கிறாங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் நான் நினச்சேன் தெருவில் போராட்டம் இருக்க போகுது ஓட்டிங் பூத் அன்னைக்கு வந்து எல்லாம் ப்ரொட்டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஏன் ஓட்டு எடுத்தேன் ஒரு பூத்தில் ஒரு ஆள் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கல அப்போனா நாற்பத்தி ஏழாயிரம் போலி வாக்காளர்கள் இல்லை டூப்ளிகேட் வாக்காளர்கள் ரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தி ரெண்டில் நாற்பத்தி ஏழாயிரம் தவறான என்ட்ரி இருந்திருக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்குது நம்மளுக்கு ஏதாவது எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் சரி இவங்க நாற்பத்தி ஏழாயிரம் பேரை எடுத்த பிறகு நாங்கள் அவங்க கொடுத்த டேட்டாவெல்லாம் டிஜிட்டைஸ் பண்ணி வி ரேன்சம் அனாலிசிஸ் நாங்கள் வந்து டூப்ளிகேட் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இவங்க நாற்பத்தி ஏழு எடுத்த பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூறு டூப்ளிகேட் கண்டுபிடிக்கிறோம் நாங்கள் டிஜிட்டைஸ் பண்ணதுனால் 
அப்போ அவன் ஏற்கனவே டிஜிட்டலாக வச்சுருக்காங்க ஒரு செகண்டில் கண்டுபிடிக்கிறத நாங்கள் நாலு நாள் எஃபர்ட் எடுத்து எல்லாம் பிடிஎஃப் கன்வெர்ட் பண்ணி பிடிஎஃப்லேருந்து ரீட் பண்ணி தமிழ் கேரக்டர்ஸுக்கு பிரச்சனை வந்து ஓசிஆர் கரெக்ஷன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி டேட்டாபேஸில் ஏற்றி பார்த்தா இன்னும் ஆயிரத்தி எழுநூறு பேர் தப்பாக இருக்கேன் அதில் ஒரே வாக்காளர் ஐடியில் யோசிச்சு பாருங்கள் இது ஒரு தொகுதிக்குள்ளே ஒரே வாக்காளர் ஐடி ஆறு முறை வருது ஒரு தொகுதியில் ஒன் ஓட்டர் ஐடி நம்பர் ஐந்து முறை அதே நபர் இருபத்தி சொச்சம் வயது ஹிந்து பெயரில் இருக்கிற பெண் ஒரு பூத்தில் ரெண்டு தடவை வராங்க பாக்கி மூணு பூத்தில் ஒவ்வொரு தடவை வராங்க ஆறாவது முறை இன்னொரு பூத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு வயது இஸ்லாமியர் ஆம்பளை அதே வாக்காளர் ஐடி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஐ எம் டெல்லிங் யூ த ஓட்டர் டேட்டா பேஸ் இஸ் ரிடில் வித் ஏரஸ் மினிமம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சதவீதம் இதில் குப்பை எத்தனையோ எண்ணற்ற பேர் ரெண்டு ஓட்டு வச்சுருக்காங்க ஒன்று ஊரில் ஒன்று இந்த ஊரில் இது மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு டெமோகிராஃபிக் டேட்டாவை வச்சுருக்க அடிப்படையில் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தால் இன்றைக்கு எத்தனை பதினெட்டு வயது வாக்காளர் இருக்காங்க பத்தொம்பது வயது இருக்காங்க இருபது ஒரு ஹிஸ்டோகிராம் ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் போட்டால் வயது எண்ணிக்கை அப்படின்னு போட்டால் அட் த எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இட் ஷுட் ஐதர் பி ஃப்ளாட் ஆர் ஸ்லைட்லி டிக்ளைனிங் ஏன்னா ஹை பர்த் ரேட்டியர்ஸில் இப்போல்லாம் வந்துட்டுருக்காங்க இன்றைக்கி கூட இருபது சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கவர்கள் வாக்குக்கு அடியில் வயது பதினெட்டுக்கு அடியில் வயதில் இருக்காங்க ஆனால் ஹிஸ்டோகிராம் போட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இப்படி போகும் அதாவது இருபத்தி மூணு வயது வாக்காளர்கள் பதினெட்டோடு இருபது சதவீதம் ஜாஸ்தி இருப்பாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் இவங்களெல்லாம் நம்ம பதிவு செய்யவே இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டர்ஸ் ஆர் நாட் பீங் ரெக்கார்டட் இன் டு த சிஸ்டம் அட் ஆல் ஸோ இதையும் திருத்தலை இருக்குது தப்பு இருக்க வேண்டியவர்கள் இல்லை இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்னா த கவர்மெண்ட் ஷுட் ப்ரொவைட் த டேட்டா பேஸஸ் டு ஆல் த பார்ட்டிஸ் ஆட் டு த பப்ளிக் இதில் என்ன ஒழிக்கிறதுக்கு இருக்குது இப்போ பேப்பரில் கொடுக்குறாங்கள்ல அதனால் இட்ஸ் நாட் ப்ரைவேட் எனி மோர் பேப்பரில் கொடுக்குறத டேட்டா பேஸாக கொடுத்தாங்கன்னா இதை நல்லா சுத்தம் பண்ணலாம் இந்த ப்ராசஸ் இந்த திட்டத்தில் இந்த செயல்பாட்டில் நம்பிக்கையை உருவாக்குற வகையில் பல முன்னேற்றங்கள் பண்ணலாம் அது மாத்திரம் இல்லை இன்றைக்கி கூட போய் பாருங்கள் எலெக்ஷன் கமிஷன் வெளியிடுறது ரெண்டு தகவல் ஒன்று ஃபார்ம் செவன்டீன் என்ற ஒரு ஃபார்ம் அதாவது போலிங் அன்னைக்கு ஒவ்வொரு இவிஎம்மில் எத்தனை வாக்குகள் பதிவான அப்படின்ற ஒரு எண்ணிக்கை ஃபார்ம் செவன்டீன் கவுண்டிங் முடித்த உடனே இன்னொரு ஃபார்ம் விடுவாங்க ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி அதாவது பதிவான வாக்கு யாருக்கு எவ்வளோ பிரிஞ்சு உழுந்தது கட்சி ஆ கட்சி ஆ இ இ உ அந்த மாதிரி பிரித்து போடும் தமிழ்நாடில் ஒவ்வொரு தேர்தல்லையும் ஃபார்ம் செவன்டீன் இருக்கிற எண்ணிக்கைக்கும் ஃபார்ம் டுவெண்ட்டியில் இருக்கிற எண்ணிக்கைக்கும் ரெண்டுலேருந்து மூணு லட்சம் வாக்கு வித்தியாசம் வருது பூத்து பூத்தாக வித்தியாசம் வருது சில தொகுதியில் பார்த்திங்கன்னா போட்ட வாக்குக்கும் என்ற வாக்குக்கும் ஐயாயிரம் வாக்கு பத்தாயிரம் வாக்கு பன்னெண்டாயிரம் வாக்கு வித்தியாசம் வருது சில தொகுதியில் போட்ட வாக்குகளோட கம்மியாக என்றாங்க எங்கள் காத்தில் போச்சா பாக்கி வாக்கு சில தொகுதியில் போட்ட வாக்கோட ஜாஸ்தி என்றாங்க எங்கேருந்து வந்துச்சு வாக்குன்னு தெரியாது இது வந்து நான் என்ன மேக்கப் பண்ணலை ஈவன் டுடே த வெப்சைட் டேட்டா ஹேஸ் திஸ் டிஸ்கிரப்பன்சி இந்த வருடம் பொது தேர்தலில் சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் லட்சம் வாக்காளர் வித்தியாசம் எண்ணிக்கை செவன்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டிக்கும் எனக்கு ஆச்சரியம் இல்லை தமிழ்நாட்லேயே வெறும் மூணு லட்சம் வருதுன்னா இந்தியா முழுவதும் ஐம்பத்தி மூணு லட்சம் வருது ஆச்சரியம் இல்லை ஸோ வி நீட் அ ஃபண்டமெண்டல் டிஜிட்டல் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி என்டயர் எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இதெல்லாம் பண்ணலைன்னா ஜனநாயகத்தில் இருக்கிற நம்பிக்கை குறையும் கடைசியாக சொல்கிறேன் அரசாங்கத்துடைய செயல்பாட்டில் ஸ்டார்டிங் வித் சட்டமன்றம் சட்டமன்றத்தில் கொடுக்குற தகவல் பயன்படுத்த முடியாத அளவில் பிரிண்ட் பண்ணி யாரும் படிக்காத அளவில் நான் இங்கே நான் எழுதி கொடுக்குறேன் பத்து எம்எல்ஏக்கு மேலே இந்த புக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு கூட எடுத்துகிட்டு போக மாட்டாங்க ஏன்னா பாக்கி ஆள் சொல்கிறாங்க இவ்வளோ இது ஐம்பது கிலோ புக்கு தூக்கிட்டு போய் யார் படிப்பா இதை இவங்க டிஜிட்டலாக கொடுத்தா அதுவும் எக்ஸல் ஷீட்டாக கொடுத்தா நாங்கள் ஏற்கனவே எடுத்து வி கேன் டூ கம்பேரிசன் இப்போ அஞ்சு வருஷத்தில் ஹவு ஹேஸ் த அரசாங்கத்துடைய செலவு எப்படி மாறி இருக்குது சோஷியல் ஸ்கீம்ஸில் எவ்வளோ போடுறாங்க எஜுகேஷனில் எவ்வளோ போடுறாங்க ஆதி திராவிடருக்கு எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க சதவீதமாக மாறி இருக்கா ரேஷியோ மாறி இருக்கா இதெல்லாம் நவ் வி ஆர் டூயிங் பேக்வேர்ட்ஸ் உங்கள் கொடுக்குற புக்கை வச்சு என்ன மாதிரி ஆட்கள் எங்கள் டீமை வச்சு இதை கீ பண்ணி அப்புறம் இதை ஆனலைஸ் பண்ணி வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பாலிசி சரி அரசாங்கம் அந்த மாதிரி இருக்குது சட்டமன்றம்னா ஒவ்வொரு துறையிலையும் சொல்கிறேன் நம்ம சட்டமன்றத்துடைய
எத்தனை பணியாளர்கள் இருக்கணுமோ அதில் சுமார் தமிழ்நாடு முழுவதும் எடுத்தால் சுமார் இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பது சதவிகிதம் குறைவாக தான் இருக்கார்கள் இப்போ என்ன சொல்கிறேன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வேக்கன்சிஸ் அக்ராஸ் ஆல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பிடபிள்யூடி டீச்சர்ஸ் பஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் நீங்கள் எந் எந்த துறை எடுத்தாலும் பத்து பேர் இருக்கிற வேண்டிய இடத்தில் ஏழு பேர் தான் இருக்கிறார்கள் அரசாங்கம் இதை மாற்ற போவதில்லை ஏன் மாற்ற போவதில்லை ஏன்னா இந்த ஊழியர்களுக்கெல்லாம் சம்பளம் வந்து பே கமிஷன் பே கமிஷன் பே கமிஷன்னு சொல்லி பயங்கரமாக வளர்ந்து போச்சு அதனால் மார்க்கெட்டில் ஒரு ரூபானா அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒன்றா ரூபா ரெண்டு ரூபா ப்ளஸ் பென்ஷன் ப்ளஸ் பெனிஃபிட்ஸ் ப்ளஸ் எல்லாம் வந்துடுச்சு கவர்மெண்ட் கேனாட் அஃபோர்ட் அரசாங்கத்தில் நிதி பத்தாது பத்து பேரையும் வேலைக்கு வந்தால் போண்டி ஆயிரம் அரசாங்கம் அப்போ ஏழு பேரை வச்சு நடத்திக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் ஏழு பேரை வச்சு பத்து பேர் வேலையை செய்ய பார்த்தா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கும் லஞ்சம் ஊழல் பிரச்சனை வளர்கிறதுக்கும் பல திட்டங்கள் என் எண்ணம் மாறி விளைவு வர்றதுக்கும் அது ஒரு ஃபார்முலா ரெசிபி நம்மளே உருவாக்கி வைக்கிறோம் இந்த தவறை இதையெல்லாம் திருத்தணும் என்றால் வேம்பு சொன்ன மாதிரி நம்ம குமார் வேம்பு சார் சொன்ன மாதிரி வி ஹாவ் டு ஃபண்டமெண்டலி ரீ இமேஜின் த ப்ரோசஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் எப்படி ஒரு துறை நடக்கிறது இவங்களுடைய கடமை என்ன எதற்காக பண்ணுறார்கள் கஸ்டமர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னால் சிட்டிசனோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன நம்மளோட இன்ட்ராக்ஷனில் நம்ம மே ப்ரைமரிலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் துறையா இல்லை சர்வீஸ் துறையா இல்லை ரெகுலேஷன் துறையா என்ன துறை அதோடைய எண்ணம் என்ன அதோடைய குறிக்கோள் என்ன அதற்கு திட்டங்களை எப்படி உருவாக்கணும் என்று ஆரம்பித்து வி ஹாவ் டு டிஜிட்டலி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஹவ் த கவர்மெண்ட் ஒர்க்ஸ் ஏன்னா வேறு வழியே இல்லை என்றைக்கும் இதற்கு மேல் பணியாளர்களை ஏற்றவே முடியாது அரசாங்கத்துடைய நிதி அதே சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது இது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மோசமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டெல்லிக்கு போனீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வேக்கன்சி இருக்குது நூறு கமிஷனர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல ஐம்பது கமிஷனர் இருந்தால் பெருசு எல்லாத்துக்கும் டபுள் சார்ஜு ட்ரிப்புள் சார்ஜு போடுறாங்க அப்புறம் சொல்கிறாங்க டேக்ஸ் கலெக்ஷன் கம்மியாகுதுன்னு யாருங்க பார்ப்பா டேக்ஸ் கலெக்ஷன் பார்க்குறதுக்கு மூணு ஆள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஆள் இருக்காரு இல்லை ஒன்று ஆள் இருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு பிஸ்னஸுக்கும் காம்படிஷனுக்கும் இந்த டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு ஜனநாயகத்தை சீர்திருத்தத்துக்கும் ஜனநாயகத்தோட அடிப்படை ஒரு ப்ராசஸாக இருக்கிற தேர்தலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் அரசாங்கத்துடைய துறைகள் திட்டங்கள் ஒழுங்காக செயல்படுத்துறதுக்கும் இதே அளவுக்கு இல்லை இதற்குமே டிஜிட்டல் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவை இந்த கருத்து பலருக்கு இருக்காது ஆனாலும் வேறு வழியே இல்லை வி ஹவ் ரீச் த பாயிண்ட் இது வந்து ஒரு நெசசிட்டி இது பண்ணலைன்னா எதிர்காலமே கிடையாது அதனால் நீங்கள் எத்தனையோ தொழில்கள் எத்தனையோ ஐடியா நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது இதையும் நீங்கள் கவனம் செலுத்துங்கள் என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு த ரப்பர் வில் மீட் த ரோட் இந்த தேவை வில் பிகம் ஸோ அர்ஜென்ட் தட் த கவர்மெண்ட் வில் ஸ்டார்ட் ரிக்வயரிங் ஆல் தீஸ் சர்வீசஸ் கவர்மெண்ட் இது வரைக்கும் வாங்காத அளவுக்கு வில் ஸ்டார்ட் ட்ரைங் டு பை தீஸ் சர்வீசஸ் டிஜிட்டல் சர்வீசஸ் இல்லைன்னா உள்ளேயே உருவாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது எண்ணிக்கை தான் ஏற்ற முடியாது இல்லை பணியாளர்கள் எண்ணிக்கை இனிமேல் ஏற்றவே முடியாது சதவீதமாக சொல்கிறேன் அப்போது அதிலும் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் கவர்னன்ஸ் அண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் லாஸ் இதிலெல்லாம் நிறையா வாய்ப்பு வரும் அதுலேயும் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தேவை ரொம்ப முக்கியமான த தேவை இருக்கிறது அதுலேயும் உங்களுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதையும் ஒரு கண்ணோடு பார்த்துக்கிட்டே இருங்க அதில் வாய்ப்பு வரலாம் இதை கூறி இந்த முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு என்னை அழைத்து இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நான் நன்றி கூறி நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
திரு பி தியாகராஜன் அவர்களுக்கு மெமெண்டோ அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்